houses.做的挺好的，子正，你怎么会来这里？你就这么不想看见我？我不是那个意思，我只是觉得。上次我已经把话说得很清楚，杭景，难道我们现在连朋友都算不成了？我，你放心，我已经放弃了。那天回去之后，我想了很多，过去的终究是过去了，继承现实，那就得看清，人总得向前看嘛。你真的这么想吗？嗯，原本就都是我的错，是我不告而别，在你最无助的时候，没能留在你身边。对不起。其实你不用说对不起，如果不是因为我，你也不会吃这么多的苦。我是真心希望你过得平安快乐。既然这样，重新认识一下。你好，我叫穆子正。你好，我叫林杭景。哎哎，小勇，小勇，怎么样？有没有事？安牛，怎么回事？你怎么骗人家呢？那你也不能动手啊！快道歉，快，对不起，小勇，我们和子珍哥哥一起做布娃娃好吗加油，给！小双，妈妈笑起来的样子，应该很好看吧？给她画个笑脸，好不好？描上去，哎，对，是不是很好？义父，子正。我听说你最近老是往孤儿院跑，是吗？啊，小姐都跟我说了，说北星城这边慈善工作做得不错，她说要去取取经，所以就让你到那儿去帮忙。啊，对，这些个小事儿不要这么费力，军务才是头等的大事。义父说的话我记住了。多谢一副关心。哎
。杜鹃，上面出了些问题。什么事儿？咱们想调走老虎团的事儿，传到了大总统那儿。他的亲信军事部何部长已经派出一名特使来背信了。这个大总统。几次都想拉拢我，可是我一直没有表态，啊，我想他肯定是怀恨在心了。至于这个何部长，什么玩意儿嘛，就是个马屁精，他就想找机会拉拢瘾军，逼我下野，他好要功。局势不稳，这些蝇营狗苟的小人趁机作乱不足为奇，只是眼下这个档口，萧北辰对咱们心存芥蒂，很容易动摇啊。您是不是该敲打他一下？萧北辰，至于他的忠诚度，我倒是觉得可以借这个特使做一个很好的试金石。您的意思，是让他们见面？哈哈，你再想想。别着凉了，谢顺如快钱。和父亲聊完事了。孤儿院的事，多谢你替我在义父面前解围。可是你这样做又有什么意义呢？只会让你越陷越深。如果我不这样做，我才会真的痛苦。你有没有想过，你一直这样下去，什么时候是个头？我相信。只要我一直坚持下去，杭景一定能看到我的努力。总有一天，他会下定决心离开小北辰。有时候我在想，这每个人的上辈子，应该都有一个债主，所以这辈子有还不完的债。也许吧。姑爷。姑爷，你又来看小姐了。她睡了吗？嗯。啊、哦，休息吧。哎，姑爷，其实我们家小姐就是嘴硬心软，她听说你老虎团的事情，担心了好几个晚上都睡不着呢。哎，姑爷，我们家小姐明天要去拍卖行为北新孤儿院筹善款，有义卖活动。姑爷。可得把握机会哦！加油！知道了，嗯，去休息吧。嗯。